স্বাগত জানাচ্ছি আয়ন জার্নালের সাথে আছে আমি সেইদ সুয়াগ আয়ন জার্নাল হচ্ছে সংবাদের ভিতরে সংবাদ এবং এই সকল সংবাদ প্রবাহ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা আমাদের সাথে আলোচনায় অংশ নিতে আজকে স্কাইপে যুক্ত হয়েছেন জনাব নজরুল ইসলাম বাবু মাননীয় সংসদ সদস্য এবং সাবেক ছাত্র নেতা এছাড়া আরও যুক্ত হয়েছেন হাবিবুর রহমান হাবিব উপদেষ্টা বিএনপি চেয়ারপারসন এছাড়া আরও যুক্ত হয়েছেন কাদের গুণী চৌধুরী সভাপতি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন স্বাগত আপনাদের তিনজনকে আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য পরবরের মতো মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে দেখে আজকে শীর্ষ কয়েকটি পত্রিকার শিরোনাম দৈনিক দৈনিক মানব কণ্ঠ ক্ষমতা এসে প্রতিশোধ নয় উন্নয়নের দিকে নজর দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া রয়েছে সিনহা হত্যার ঘটনা ভোল এক মাস দৈনিক যুগান্তর প্রণব মুখার্জি আর নেক অকৃত্রিম বন্ধু হারালো বাংলাদেশ এছাড়া রয়েছে জিয়া পরিবার সবার জিয়া পরিবারের সবার হাতে রক্তের দাগ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৈনিক জনকণ্ঠ উন্নয়নের দিকে নজর দিয়েছে প্রতিশোধ নেইনি এছাড়া রয়েছে অকৃত্রিম বন্ধু হারালো দেশ প্রণব মুখার্জি মহাপ্রয়াণ দৈনিক ইনকেলাপ হত্যা গোম জিয়া শুরু করেছিলেন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া রয়েছে জেলে ডিভিশনের জন্য এসপির প্রত্যয়নপত্র প্রদীপের ভিতরেই অন্ধকার বাংলাদেশ প্রতিদিন ভ্যাকসিন যুদ্ধে বাংলাদেশ চীনের ট্রায়াল শিগগিরই অক্সফোর্ড থেকে প্রতিশ্রুতি দৈনিক নয় দিগন্ত মৃতের সংখ্যাতে বোঝা যাচ্ছে না করোনার গতি অপরিকল্পিত ঋণের দায়ে ভারসাম্যহীন আয় ব্যয় দৈনিক আমাদের সময় আট হাজার কোটি তহবিলের বিতরণ সাতশো তেহাত্তর কোটি টাকা ক্ষুদ্র ব্যবসায় কৃষকদের ঋণ দিতে অনেহা ব্যাংকের এছাড়া রয়েছে জুলাই ছেচল্লিশ ক্রসফায়ার আগস্টে এক তাও প্রশ্ন দৈনিক ইত্তেফাক প্রাক্য রাজনীতিক প্রণব মুখার্জির প্রয়াণ ভারতে সাত দিন ও বাংলাদেশে এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক দৈনিক দৈনিক সমকাল জিয়াউর রহমানের সব সময় গুণ খুন খুন শুরু বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ছিল কয়েকটি পত্রিকার প্রধান প্রধান শিরোনাম আমি চলে যাচ্ছি আলোচনায় আমি শুরুতেই আসতে চাচ্ছি জনাব হাবিবুর রহমান হাবিব আপনার কাছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছি যে আমি আপনার কাছে যেই প্রসঙ্গে আসতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে আজকে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বিয়াল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আমি এই প্রসঙ্গে আপনার কাছে আস আসবো অবশ্যই তবে তার আগে আমি আমি একটু আসতে চাচ্ছি গতকালকে আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস ছিল সেই প্রসঙ্গে একটু আসতে চাচ্ছি আমরা আমরা জানি যে গতকালকে আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস ছিল এবং এই গুম এবং ক্রসফায়ার অর্থাৎ বিচার বহিভূত হত্যাকাণ্ড এটি বাংলাদেশে একটি জনপ্রিয় একটি নাম এবং আমি যে বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে যে ক্রসফায়ারের সংস্কৃতি এটা কিভাবে শুরু হয়েছিল এবং এই থেকে উত্তোলনের উপায়টা আপনি কি মনে করেন জন ফাইবুর রহমান হাবিব আপনাকে ধন্যবাদ শ্রোতা যারা দেখছেন তাদেরকে আমার সালাম হত্যার পূর্বেও স্বাধীনতার পর রুক্ষ বাহিনী অনেক গুণ করেছে অনেক খুন করেছে সরকারি ভাবে তখন থেকে শুরু আর আমার এখানে আমি আমি এখন বাড়িতে অবস্থান করছি শাহপুর আমার ইউনিয়নে আতর নাম একটা গ্রাম এখানে আর এই মুক্তিযোদ্ধার মারা গেল এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান উনি মারা গেলেন এবং গ্রেপ্তার হলেন ওই চেয়ারম্যান প্রার্থী আমার আপন গত ভাই সর্দার আব্দুল রব এবং এদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাশে হারিং ব্রিজের ওখানে তাদেরকে মেরে ফেলার জন্য নিয়ে যাওয়া ক্যাপ্টেন মন্ত্রী সাহেব ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের পাবনার বাড়ি বাইনে ওনাদের কিনতে যার সর্বমার মাধ্যমে যোগাযোগ করার কারণে ওনারা ছিলেন বেঁচে গিয়েছিলেন 
যুদ্ধ পরবর্তী সময় আমার ভাই চেয়ারম্যান ছিলেন দুই বার তৎকালীন নামে ওনার বাড়িতেই ওনার বন্দুকের গুলিতে স্বতন্ত্র ভাবে মারা যান এবং পিন্টু ভাই অনেক পরে অসুস্থ হয়ে মারা যান এটা আজকের থেকে শুরু হয় নাই এরপরে সে আসিদার গিয়েছে এরপরে যদি আপনি আসেন আমি নির্ভর যদি বলি এপি সময় গেছে যেটা ছিল শহীদ আসে জিয়াদের সময় তখন মাহবুদ বাবু ঢাকা মহানগর ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মাহুদ বাবু কিন্তু ঘুম হয়েছে অনেক হত্যা হয়েছে টাকা মারা হয়েছে আমি তাকে তুলে পৃষ্ঠ হয়েছিলাম এরপরে বেঞ্জি যখন আবার ক্ষমতা এসেছে আমি যখন ক্ষমতা এসে বেঞ্জি সময় বেশ কিছু ঘুম হয়েছে এবং আপনার সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতর বিচার করে এদের ফাঁসি দিলে দেশটা ভালো হয় আর মানুষ খুশি হবে আমি মূলত একই প্রসঙ্গে যেমনটা বলছিলেন জনাব হাবিব রহমান হাবিব যে বিচার বহিভূত হত্যাকাণ্ড এবং আমরা দেখেছি যে বিচার বহিভূত হত্যাকাণ্ড একটি অবশ্যই একটি একটি মানবতা বিরোধী অপরাধ এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি এটার সবসময় এটার বিরোধিতা করে আসছেন এবং যেটা আমরা দেখেছি যে সংসদে পাঁচজন সংসদ সদস্য ধর্ষকদের ক্রস ফায়ার দাবি করলেন তো এই বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন যে কারণ এটা তো যদি ক্রস ফায়ার দেওয়া হয় তাদেরকে বিচার না করে তাহলে এটা তো বিচার বহিভূত হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল এটা এটা এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন আপনাকে ধন্যবাদ আমি হাবিব ভাইকে আমি বলি যে মানবতা ভূত থেকে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি হয় যেমন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা চিন্তা করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ জীবকে যারা হত্যা করলো ওই হত্যাকারীদের বিচার করা হবে না মর্মে জাতীয় সংসদে ইন্ডিমেন্টি অডিয়েন্স পাস করা হয় এত বড় বিবেক জিয়াউর রহমান মোস্তাক তৎকালীন সময়ের যারা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরিকল্পনা সম্পৃক্ত পরবর্তীতে যারা বিএনপি নামক দল প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই বিএনপি কিভাবে সেভেন্টি নাইন পরবর্তীতে সবগুলি সাংসদ খালেদা জিয়া জিয়াউর রহমান এরশাদ এতগুলি সংসদ বাংলাদেশে পরিচালনা হলো পরিচালিত হলো দশম সংসদের আগ পর্যন্তই আমি বলবো বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না পনেরোই আগস্টের এতগুলো হত্যাকাণ্ডে সবচেয়ে বড় নৃশংস হত্যাকাণ্ড যার একটা বলা হয় সেইটার বিচার করা যাবে না মর্মে যখন ওই ইন্ডিপেন্ডেন্টি অডিয়েন্স পাশ করা হয় দেশে তখন বিবেকের প্রশ্নটা যদি আমি বলি তাহলে বলতে হবে সেখান থেকেই এবং খুনিদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়া এবং খুন খারাপিতে 
ইন্টারেস্ট জাগিয়ে তোলা নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার অপপ্রয়াস শুরু হয়েছে আমরা যদি ওই দিন থেকেই যদি বঙ্গবন্ধু খুনিদেরকে যদি আমরা সেদিন আইনের আপে আনতে পারতাম তাহলে কিন্তু আজকে এই ঘটনাগুলি ঘটত না আপনি যদি বলেন ক্রস ফায়ার কখন থেকে শুরু হয়েছে আমি বলবো যে ক্রস ফায়ারের জন্মদাতা ওই বুদ্ধিদাতা পরামর্শদাতা এবং ক্রস ফায়ারের সকল পৃষ্ঠপোষক জেনারেল জিয়া ওই জিয়াউর রহমান থেকে শুরু হয়েছে রাতের অন্ধকারে ক্রস ফায়ার করে করে সেনাবাহিনী নৌজোয়ান এবং বিডিআরের কত সদস্যকে যে হত্যা করা হয়েছিল সেই সময় আপনারা জানেন ক্ষমতা পাকাপোক্ত করা ক্ষমতার পাকাপোক্ত তত্ত্ব তাহুস করার লক্ষ্যে বেগম জিয়া এটাকে পুনরায় রূপ দিলেন তার শাসনামলে দুই হাজার এক সাল থেকে সেই সময়ে তিনি সন্ত্রাস নৈরাজ্য যখন বেড়ে গিয়েছে ওনার দলের নেতা কর্মীদের যখন আউট অফ কন্ট্রোল যখন ডাক্তার সোহেলের প্রতিনিয়ত খুন খারাবি এবং জামাত শিবিরের ঐক্য সরকার জোট সরকার যখন প্রতিনিয়ত মানুষ খুন করে এটাকে উল্লাসের জায়গায় নিয়ে গিয়েছে তখন বেগম জিয়া আর ক্ষমতা রক্তাউসকে পাকা পাকা করার জন্য তিনি রেড অ্যালার্ট দিয়েই আপনি জানেন যে প্রতিদিন রাত্রি একটা টিম পাঠাতে बहिर्भूत हत्या शुरू है पक्षे नंगबंधु के खुन कर আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পরে ইন্ডিপেন্ডিয়ান্স যখন উদ্রো হলো খুনিরা তো সব পালিয়ে গেল খুনিদেরকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পাওয়া যাচ্ছে এখন অনেকে পালিয়ে আছে ঠিক একইভাবে আমরা দেখেছি এই সমাজে যারা নষ্ট যারা এই ধরনের অপকর্মের সাথে সম্পৃক্ত এই ধরনের মানুষগুলো যখন আকাম পোকাম আইনের শাসন ভঙ্গ করে সকল ইচ্ছা শক্তি পূরণ করে তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে চায় পরবর্তীতে যখনই আইনের আপনার কিন্তু পালিয়ে যায় সেই দিক বিবেচনা করেই এই যে তাদেরকে এনকাউন্টারের কথা বলেন প্রসপার বলেন এগুলিকে এখন সিদ্ধ করার না নেওয়া হয়েছে আইন এটাকে সহ্য করে নিয়েছে মানুষ এটাকে যথাযথ ব্যবস্থা মনে করে কারণ এত বড় ধরনের অকারেন্স করে যারা পালিয়ে গিয়ে যেতে থাকে যেমন পারেক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী সরকার তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উনি কিন্তু আইনের শাসনে থাকতে পারতেন উনি কিন্তু আইনি আওতায় মোকাবেলা করতে পারতেন উনি কিন্তু বিদেশে পড়ে আছে অথচ ওনার বিরুদ্ধে সাজা আছে এই সাজা কি আপনি মানে এই আরামে এসে দিনকাল কাটাচ্ছেন তো এইসব কারণেই মানুষ বুঝতে পারে যে বিচারের নামে আমাদের দেশে যে বিলম্ব এটাকে এখন আর অনেক সময় যারা বিক্রিম তারা মেনে নিতে চায় না সহজভাবে ওইটাকে গ্রহণ করে তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে আমি ভাই যেটা বলেছি শর্ট টাইমের মধ্যে যদি যদি ওই ধরনের আসামিকে তাৎক্ষণিক গ্রেপ্তার করে ওদের যদি শর্ট টাইমের মধ্যে একটা কোর্ট বসিয়ে আইনের আওতায় এনে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং আমি মনে করি সেটা জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য জনাব কাদের গুরে চৌধুরী আমি আপনার কাছে যাওয়ার আগে আমি একটি কল নিয়ে এনেছি হ্যালো কলার হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আমি শফিকুল বাংলা আপনার প্রশ্নটি বলেন আমি বলতাম চাই শহীদ জিয়া তিনি প্রেসিডেন্ট শাসিত বাংলাদেশকে রুল করেছেন বাকশাল আর শহীদ জিয়ার যে স্পষ্ট উনিশ দফার প্রথম দফা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা রক্ষা করা সমান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা রক্ষা করা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান সব কিছু বাকশাল বা বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ সেম থিং আমরা খুঁজতে হবে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট 
কেন এই জাতির পিতাকে হত্যা করা হয় কেন শহীদ দিয়াকে হত্যা করা হয় বর্তমানে ওয়াইস মিনিস্টার বলেছি বাংলাদেশ চলে আমি চলে যাচ্ছি জনাব কাদের চৌধুরী আপনার কাছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি আমি আপনার কাছে মূলত একই প্রসঙ্গে আসতে যাচ্ছি যেমনটা বলছিলেন জনাব নজরুল ইসলাম বাবু মাননীয় সংসদ সদস্য এবং হাবিব রহমান হাবিব ভাই দুজনে বলছিলেন যে ক্রসফায়ার কখন থেকে শুরু হয়েছে এবং কোন কোন সময় হয়েছে কিভাবে হয়েছে তো আপনি যদি একটু বলতেন আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাকে রাষ্ট্রীয় একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকে আপনি আলোচনা সূত্রপাত করেছেন আমি শুভেচ্ছা জানাই আজকের আলোচক হাবিব রহমান হাবিব ভাই নব্বই গণভ্যুত্থানের অন্যতম একজন নায়ক একসময় ছাত্রলীগের সভাপতি এখন বিএনপি চেয়ারপারসন প্রতিষ্ঠা উপস্থিত আছেন আরেকজন ছাত্র নেতা এবং বর্তমানের ইয়াং সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু ভাই এবং দর্শকরা যারা শুনছেন আমি প্রথমে বলবো বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অর্থাৎ ক্রসফায়ার বোম পুলিশ সেবা যদি মৃত্যু এগুলো হচ্ছে মানবতা বিরোধী অপরাধ এটা একটা মানবাধিকারের একটা চরম লঙ্ঘন আইনের শাসন এবং মানবতা বিরোধী এটা সংবিধান বিরোধী এটা কোনো সভ্য সমাজে কল্পনা করা যায় না অসভ্য সমাজ ছাড়া জঙ্গলি সমাজ ছাড়া দেশে আইনের শাসন যদি থাকে সেখানে আইনকে উপেক্ষা করে যে হত্যাকাণ্ড এটা কোনো মেনে নেওয়া যায় না আপনি যে বিষয়টি বলছেন আমি দুইজন রাজনৈতিক নেতারই বক্তব্য শুনেছিলাম শুনছিলাম আপনি বাংলাদেশে জন্মের পর থেকে কিন্তু এই কার্যটি শুরু হয়ে গেছে যদি আমি বলি প্রথম বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড শুরু হয় উনিশশো সালের পহেলা জানুয়ারি সেদিন ভিয়েতনাম দিবস ছিল সে ভিয়েতনাম দিবসে ছাত্র ইউনিয়ন একটা মিছিল বের করে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয় প্রেস তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী অভিমুখে মিছিলটা আসছিল সে মিছিলটাতে সেদিন পুলিশ গুলি করে দুজন ছাত্রকে একজন হইল মতিউল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আর কি হলো কাদের এবং কাদের মতিউল দুজনকে নির্মম ভাবে হত্যা করে এবং এই হত্যাকাণ্ডের পর এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এর আগে ছোটখাটো ঘটনা ঘটলো এটা ঘটেছে কিন্তু বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের স্বাধীনতার উপর বিজয় অর্জনের মাত্র এক বছরের মাথায় ষোলোই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করলাম তার এক বছরের মাথায় গিয়ে এই ঘটনাটা ঘটলো এটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এরপরে তো সিয়া শিকদার বা অন্যান্য ঘটনাগুলো আছে রক্ষী বাহিনীর আছে নানা ধরনের ঘটনা সেখান থেকে শুরু এরপর যেটা বাহু ভাই বা আমাদের হাইফ ভাই বললেন এরপর তো এটা আছেই শুরু হয়ে গেছে কিন্তু এই সময়ে এসে মাঝখানে পিএম সহ র্যাবের র্যাবের মাধ্যমেও হয়েছে কিন্তু এই সময়ে এসে এটা ব্যাপকতা লাভ করেছে এত ব্যাপকতা লাভ করেছে আজকে প্রতিদিন আপনি দেখবেন কসফায়ার গুম নিয়ে কিন্তু এমন দিন নেই এই ঘটনা ঘটছে না যার কারণে আজকে মানবাধিকার সংগঠনগুলো সূত্রে হয়েছে বিশ্ব মানবাধিকার সংগঠন সূত্রে বিশ্ববাসী সবাই আজকে বাংলাদেশের সব মতের লোকরাই কিন্তু এর বিরুদ্ধে আজকে কিন্তু কথা বলছে আজকে আপনি যদি বলেন আজকে শুধু একশো শুধু ভিন্ন মতের বিএনপির লোকজন নয় আজকে তো সরকার দুর্লভ কোনো কসফায়ার শিকার হচ্ছেন আপনি যদি বলেন কক্সবাজারের যে একরাম হোক একরাম যে কাউন্সিলার তাকে যখন কক্সবাজার শিক্ষিত আওয়ামী লীগের লোক তাকেও কিন্তু দেওয়া দেওয়া হয়েছে কাউকে কিন্তু ছাড়ছে না আজকে এই মানবতা বিরোধী এই অপরাধের বিরুদ্ধে যেটা আমাদের হাই ভাই বলছেন আমিও সেটা বলবো যে এটা সবাইকে এক ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত এবং সবাইকে বলা উচিত যে এটা সংবিধান বিরোধী এটা আইন বিরোধী এটা আমরা সবাই রুখে দেবো যা হয়েছে হয়ে গেছে এখন থেকে আমরা এটা আর হতে দেবো না আজকে ধরেন অমলি ক্ষমতা আছে হয়তো ভিন্ন মতের লোকজনকে মারছে অথবা মাদকের কথা করে মারছে কালকে আবার বিএনপি এসে আবার আবার করবে এই জিনিসটা কারোর জন্য কখনো ভালো নয় আমি এই কথাটুকু বলি যে আপনি যদি দেখেন এখন বলা হচ্ছে যে দেশের ধরে দুই ধরনের বিচার চলছে একটা কি একটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট এবং নিম্ন আদালতের বিচার আর একটি হচ্ছে আনসিনিয়া রক্ষা বাহিনীর ক্রসফায়ার কিংবা গোম কিংবা আপনার পুলিশের হেফাজতে হত্যা একটি দেশে তো ভাই দুটি আর কখনো চলতে পারে না এটা সংবিধান বিরোধী এটাকে বন্ধ করতে হবে এটা এটা গণতন্ত্রের সাথে এটা যায় না এটা সভ্যতার সাথে যায় না এটা মানবাধিকারের সাথে যায় না এটা কিন্তু বন্ধ করতে হবে কিন্তু এটা কেন বন্ধ হচ্ছে না আমি আমি জানি না অবাক হবেন আজ থেকে ষোলো বছর আগে কিন্তু আদালতে রিট হয়েছে এগারো বছর আগে রিট হয়েছে সেখান থেকে তো একটা নির্দেশনা দিয়ে দিলে কিন্তু জামলে এটা শেষ হয়ে যায় সেখান থেকে হচ্ছে না নানাভাবে সরকার সময় নেই নানা কারণে কেন জানি এটা হয় না 
আপনার আজকে যদি যে কথাটি এখানে আসে ফার্স্ট ফায়ারের কথা আসলে একদল অন্য দলকে দায়ী করে বিএনপি বলে যে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ বলে যে বিএনপি আমাদের বক্তব্য হচ্ছে পরিষ্কার আমার বক্তব্যটা আমরা আওয়ামী লীগের কর্মীর হাত কর্মীর যেমন হত্যাকাণ্ড কসফার দেখতে চায় না যেমন বিএনপি কর্মীকেও আমরা কসফার শিকার হতে দেখতে চাই কিংবা সাধারণ মানুষ কসফার দেখতে দেখি আওয়ামী লীগ করলো বা সরকার সময় হলো না বিএনপি সরকার সেটা আমাদের কাছে বড় কথা নেই বড় কথা হলো এটা মানবতা বিরোধী এটার বিরুদ্ধে আজকে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত এখন যদি আমরা যদি এটা নিয়ে নাড়াচাড়া করি এখন কিন্তু কিছু কথা এখন থেকে একটা কথা উৎসাহ অন্তত আদালত আমি মনে করবো যে এটা একটা রায় দেওয়া উচিত যে ঠিক আছে যা হয়েছে এখন থেকে আজ থেকে বাংলাদেশ কোনো ক্রস করা হয়নি সেটা হলে সম্ভব আপনি বিচার করতে গেলে দেখবেন যে এই দলের বিচার ওই দলের পুলিশ সেখানে আটকাবে আর্মি আটকাবে এখানে আপনার র্যাব আটকাবে এইখানে ওই আপনার আমাদের সীমান্ত রক্ষীবাড়ি বা বাহিনী আটকাবে তার প্রত্যেকের হাতে তো ক্রস ফায়ার হয়েছে তার জন্য এইটা হয়তো ফলপ্রসু খুব একটা হবে না আমি যেটা বলি যদিও এটা আইনের দিক থেকে বলা উচিত না কিন্তু এটা একটা জিনিস এখন আসা উচিত যে এটা বন্ধ হওয়া খুবই উচিত এখন আপনি যেটা বলেন যে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের দায়কার এইটা কিন্তু প্রত্যেকের রাজনীতিকর রক্ষাকারী বাহিনীর প্রত্যেকটা বাহিনীর হাতে কিন্তু হত্যাকাণ্ড হয়েছে আপনি যদি দেখেন আপনি কিন্তু বিডিএর হাতেও কিন্তু কক্সবাজার হচ্ছে যেটা ওদের কাছে হওয়ার কথা ছিল তাদের হাতে হচ্ছে র্যাবের হাতে হচ্ছে পুলিশের হাতে হচ্ছে ওয়ান ইলেভেনের তদারকি সরকারের সময় হয়েছে আপনি র্যাবের হাতে অবমান সেখানে তো আর্মিও আছে কোনো বাহিনী কিন্তু এসে বাদ যাচ্ছে না এটা বন্ধ হওয়া উচিত এখন আর একটা যে খারাপ দিক আপনি দেখবেন সেটা হলো যে এটা এখানে একটা ব্যবসার হাতিয়ার হয়ে গেছে ব্যবসার অর্থ উপার্জনের একটা বড় ধরনের উৎস হয়ে গেছে জীবিত পেতে চাও তাহলে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিবে গরিব মানুষ ওমানে থাকে সে কয় টাকা ইনকাম পঞ্চাশ লাখ কোথায় হয়েছে অনেক চেষ্টা করলো পারলো না না বাড়ার পরে দুই দিন পরে তাকে ক্রস ফায়ার দিয়ে হত্যা করল আজকে তিন গত এক সপ্তাহ আগে সব পত্রে এই নিউজ এসেছে আপনি দেখেন আজকে একটার পর একটা ঘটনা বেরিয়ে আসছে এবং এই ঘটনাগুলো দেখা যাচ্ছে যে মূলত এখন এক সময়ে ভিন্ন মতের লোকজনদেরকে হত্যা করা হয়েছে আপনার তাদের সাউন্ড বন্ধ করার জন্য তারপরে কিছু আপনার চোরা চালানি কিংবা মাদক ব্যবসায়ীদেরকে করা হয়েছে এখন কিন্তু যেটা যেগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে আপনার একেবারে ব্যবসায়িক কারণে একেবারে অর্থ উপার্জনের জন্য এই কাজগুলো হচ্ছে আমরা যেটা বলছি এইসব অপকর্মগুলো কি আপনি যখন ফসল দিবেন এক সময় নিজের গায়ে আসবে আপনার নিশ্চয় খেয়াল আছেন যখন একটা মেয়ে মেয়েটি বলছে বাবা তুমি কাঁদছো কেন সেই বিরোধী উনি আওয়ামী লীগ করেন বিএনপি করে সেটা বলার সেই বিরোধী আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় নাড়া দিয়েছিল আমি চট্টগ্রামের কথাই বলি একটা একজন ছাত্র দল নেতা ছিল সে গুম কুন বিরোধী একটা সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল আর নাম হল নুরুল আলম নুরু সে বিরোধী বিএনপি ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলে কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক ছিল তাকে বাসা থেকে তার বাচ্চাকে নিয়ে চট্টগ্রামের বাসা থেকে বাচ্চাকে তুলে নিয়ে এসে ঘুমাচ্ছিল সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এসআই যাবে রাহুজান থানার এসআই তুলে নিয়ে যাওয়ার পরে রাতে বারোটার সময় তুলে নিলো আমাদেরকে ফোন করলো টিভি এস কলে আসলো তাকে পুলিশ তুলে নিয়ে পুলিশ স্বীকার করা স্বীকার করা পরের দিন সকাল বেলায় তার মৃতদেহ মেধাবী ছাত্র নেতার মৃতদেহ পাওয়া যায় কন্ডফুলি নদীর তীরে তাকে ধরে নিয়ে আটকে রাখার এবং বোরবালা থাকে ক্রস ফাই দাও এটা কোন ধরনের সভ্যতা এটা কোন দেশে আমরা বাস করছি আমার কথা হলে যে বিএনপি আজকে আমরা এটাকে উন্নবাব নেওয়ার দরকার নেই আজকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসছে বলে আওয়ামী লীগ সময় হচ্ছে বলে আমরা বলছি আজকে যদি বিএনপি ক্ষমতা থাকতো বিএনপি আমলে একই কথা আমরা বলতাম এইটা বন্ধ হওয়া খুবই জরুরি আমি ইয়েতে গিয়েছিলাম আপনার সাতক্ষীরায় সেখানে আনোয়ার লোক আনোয়ার নামে একজন চেয়ারম্যান ছিল তরুণ চেয়ারম্যান বিএনপির ছাত্র দল করতো সেখানে চেয়ারম্যান হয়েছিলেন তিনি যাওয়ার পরে ঘটনাগুলো দেখার জন্য তাকে অনেকজন ধরে পলাতক পলাতক থাকার পরে একদিন কিছু টিভি চ্যানেলের লোক লাগিয়ে কয়েকটা মাইক্রোবাস নিয়ে তার বাড়ির সামনে হাজির হলো তার বিদ্যা মাকে বললো যে আপনার ছেলেকে একটু আসতে বলেন আমরা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে তারকে সাক্ষাৎকার নিব কিছু কমার উনি আসলো আসার সাথে সাথে তাকে ধরে নিয়ে চলে গেল এরা ছিল বিভিন্ন বাহিনীর লোক নেওয়ার পরে তাকে একটা বরুই বাগান সেখানে সাতক্ষীরা একটা বরুই বাগান নামে একটা জায়গা সেখানে নিয়ে ক্রস ফায়ার দিয়ে গুলি করে নির্মম বাবা হত্যা করলো শুধু হত্যা নয় সেখানে কি করা হলো তাকে এনে তার দুই দোতলাকা খুব সুন্দর বাড়ি করছে সে বাড়িটাকে বুলডুচা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো এবং তাকে সেই ঘরের সামনে দরজার সামনে মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হলো একটা জানাজা পর্যন্ত করতে দেওয়া হয় এটি কল্পনা করতে পারেন এই জিনিসগুলো 
বাংলাদেশকে যেমন বিব্রত করে সরকারকেও বিব্রত করে এই তিনটা যার আমল হোক এই ঘটনাগুলো কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করছে আপনি যদি বলেন আজকে ইলিয়াস আলী একসময় তুকুর ছাত্র নেতা আপনার বিএনপির সাংবাদিক সম্পাদক আজ ঘুম হয়ে গেল সংশ্লিষ্ট সদস্য আমাদের এখানে বাবু ভাই নিজ একটা সংসদ সদস্য ঘুম হয়ে গেল এটি আমাদের কাছে কারো কাছে কাঙ্ক্ষিত এটা কিভাবে আমরা আমরা আশা করতে পারি চৌধুরী আলম বিএনপির ডাকসাটি নেতা ঘুম হয়ে গেল আজ পর্যন্ত তাকে পাওয়া পাওয়া গেল না জনি ছাত্রদল নেতা পাওয়া গেল অসংখ্য লোক আজকে এখানে ঘুম হচ্ছে খুনের শিকার হচ্ছে বাংলাদেশে এখন একটা আপনার এতিম প্রজন্ম তৈরি হয়েছে যদি বিশ্বাস করেন এই জিনিসগুলো হওয়া কোনো কাঙ্ক্ষিত নয় এটা কারোর জন্য কাঙ্ক্ষিত নয় এই ধরনের ঘটনা কিন্তু প্রতিনিয়ত ঘটছে পুলিশ সভা যাতে মৃত্যু হচ্ছে আপনার একজন আমাদের আইনজীবী তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এই ঘটনা জনাব কাদের গলি চৌধুরী আমি আপনাকে একটু থামাচ্ছি আইনজীবীদের মধ্যে খুব সুচ্চ ছিল জনাব কাদের গলি চৌধুরী আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আপনি বিএম পাকর হোসেন ব্যাংকার তাকে হত্যা পুলিশ সভা যেটা মারা গেল इवन নাসিরউদ্দিন পিন্টু কিন্তু পুলিশ সভা যেটা মারা গিয়েছে ও আমি জানি না সেটা কি পুলিশের নির্যাতনে মারা গিয়েছে নাকি সেখানে ছিল অসুস্থ অবস্থা এই ঘটনাগুলো কিন্তু দিনের পর দিন ঘটছে এগুলো যে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে অর্থাৎ আমার টোটাল বক্তব্যটা হলো কে করলো मार्जित राजनीतिक सभापति कदर गुणी चौधरी क्रस फायर कि गुमे संस्कृति बंद हवा उचित तो प्रधानमंत्री बार बार विषय सोच्चार होनी बार बार ही बिोधी दल चाचे सबाई चाचे जो जिसगल बंद हवा उचित तो ये बंध हार क्षेत्र अंतरा ये कि मन कर बंद हा क्या देखो कदर भाई जो बक्तव्य दिले से बक्तव्य कबा पचंद खुबी पचंद कदर भाई दिए खूब पपुलर ए बक्तव्य दिया पक्षे नई तो बक्तव्य हलो ये कदर भाई कथा कर समय असमय बोलें सब समय बोलें ना सब समय बोलने खूब कार्यकर घटना जड़ित আপনি দেখে দি এনিমি পার্টিগত চিন্তা করে কিন্তু কোনো হত্যা কেন্দ্র ঘটেনি যে বিএনপি এর একজন কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে আওয়ামী লীগের একজন কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু এই বিগত 10 12 বছরের মধ্যে আমি দেখি না আমি দেখেছি কোনটা আমি দেখেছি যে হ্যাঁ ক্রিমিনাল ক্রিমিনাল অনেক বার এরেস্ট হয়েছে অনেক মামলা তাদের বিরুদ্ধে তারা অবশ পরিবর্তন করতে পারে না ग्रेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारेप्तारे
मानवाधिकार संस्था गरीब गोला देखते पाई क्रमान्वय क्रस फायर ए गोमे ग्रमान्वयर ने प्रकाशित संख्या कत प्रकाशित संख्या कत यह विषय मत व्यक्त रही सवार सफल कर भावमूर्ति नष्ट कर सरकार मन करा झापिए रिपोर्ट गई पक्ष पुलिस के दोषारोप कर पक्ष राजनीतिकवसायी पर्दा पर 
সর্বক্ষেত্রে রোস্টটি রয়েছে সর্বক্ষেত্রে বিবেক দিয়ে কাজ করতে হবে সরকারকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং সরকারের নির্দেশনা মেনে চললেই একটা সুন্দর স্বচ্ছন্দময় বাংলাদেশ আমরা ফিরে পাব জি জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি চলে যাচ্ছি জনাব হাবিবুর রহমান হাবিব আপনার কাছে যে আমি একটু ক্রসফার এবং গোম থেকে একটু অন্য প্রসঙ্গে আসতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আজকে বিএনপি বিয়াল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী তেতাল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অ্যাকচুয়ালি বিয়াল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে তো বিএনপির যে এই যে দীর্ঘ সময়ের একটি রাজনীতি এবং আমরা জানি যে বিএনপি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দল তো একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে বিএনপি দেশ জনগণ এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছে প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ বিশ্বাস করে আমার এই নির্বাচনটা অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে আপনারা দেখেছেন শঙ্কা ছিল কারণ করোনার কারণে বগুড়া এবং যশোরে নির্বাচন যখন পিছিয়ে দেওয়া হলো তখন করোনা কেবল শুরু হয়েছিল কিন্তু বগুড়া এবং যশোর যখন নির্বাচন করা হলো তখন তো করোনা একেবারে সরাসরি উদ্যমুখী তখন বিএনপি বললেন যে করোনা যখন শুরু হয়েছিল তখন নির্বাচন আপনারা বন্ধ করে দিলেন আর এখন করোনা একেবারে উদ্যমুখী এখন কেন নির্বাচন হবে নির্বাচন হচ্ছে বড় বড় মাঠের যান করোনা আক্রান্ত হয়ে যাবে যদি নির্বাচনের এই সময় নির্বাচন হয় সেই জন্য বিএনপি নির্বাচন থেকে ফিরে এসছে কিন্তু আমার এখানে একশো আশি দিনে যখন এতে পড়ে গেল ছাব্বিশে আঠারো সেপ্টেম্বর ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর তার আগে এখন নির্বাচন ডেট দিয়েছে আমাকে কিন্তু দল জিজ্ঞাসা করে গণতান্ত্রিক ভাবে হয়ে ক্ষমতা আসা ছাড়া বিএনপির সামনে কোনো রাস্তা নেই কারণ বিএনপির ক্ষমতা আসা এবং বিএনপি সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা অনেকে বলে রাজ্যের রাজনীতি থেকে সে কথাগুলি বলে আমার ভাষায় আমি বলি যে বিএনপি পৃথিবীতে কোন সেনা প্রধান বন্দী দশা থেকে এসে ক্ষমতার পাদবীতে কোনদিন কোথাও আর নেই একমাত্র জিয়ার রহমানকে সেদিন কর্নেল তাহেরা আসানক এনু ভাইরা সেদিন তাকে দশা থেকে মুক্ত করে খালেদ মোশাহ তো প্রতিহত করার জন্য সংসদ ভেঙে দিয়ে সেদিন ক্ষমতা দখল করেছিল নয় বছর আন্দোলন করেছিল বিএনপি রাস্তায় আমরিগুলো আন্দোলন করেছে আমরিগুলো অনেক নেতাগুলো মারা গেছে আমি নিজেও কয়েকবার আমি আহত টাকের তলে সুস্থ হয়েছি আমার সাথে থেকে সেরিম দুলাল মারা গিয়েছে টাকের তলে পরে নয় বছরের ভিতরে বিএনপির অনেক নেতা কর্মী বিএনপি ছেড়ে চলে গিয়েছিল কিন্তু নির্বাচন যখন হলো তখন বিএনপি কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা আসলো জনগণের ছিল আবার আওয়ামী লীগ উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতা আসলো দু হাজার এক সালে যখন আমার নির্বাচন হলো বিএনপি কিন্তু আবার ব্যাপক ভোট এবং আসন অধিকাংশ আসনে প্রায় টু থার্ড মেজরিটি নিয়ে আবার রাষ্ট্র ক্ষমতা তারা ফিরে আসতো এই জন্য বিএনপি যতবার ক্ষমতা এসেছে জনগণের সমর্থন নিয়ে এসেছে অর্থাৎ ভোট করা ছাড়া এখানে কোনো উপায় নেই লোকজন তার বন্দিত থেকে তাকে মুক্ত করেছিলেন খালেদ মুজবকে প্রতিহত করার জন্য বা খালেদ মোহনকে উৎখাত করার জন্য যেরকম ক্ষমতা দখল করলেন কি করে যদি উনি মারা যেতে পারতেন খালেদ মোশাহ তাকে মেরে ফেলতে পারতো কোনো জেনারেলকে কেউ আটকে রাখে আটকে রাখে না এবং এরাও তো মেরে ফেলতে পারে হয়তো মেরে ফেলতে পারে নেই বলে তাহলে উনি তো ক্ষমতা দখলও করলেন না ক্ষমতা গ্রহণও করলেন না ক্ষমতা নিয়ে এসে দিলেন অন্যের তাহারিরা এই জন্য যে আর আমাদের ক্ষমতা জানবাদকে দখল করছে এটা কথাটা একেবারেই ঠিক না এবং পরের দিন যে নির্বাচনের বিনটা এসেছে ক্ষমতায় নির্বাচন করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না 
কারণ আওয়ামী লীগ বাগুড়ার একটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ হচ্ছেন মেনন জামাত যে জামাতের যেটা সদস্য বিএনপিকে দিয়েছিল বিএনপিকে সমর্থন দেওয়ার জন্য সেই জামাত জাতীয় পার্টি এক যুগে পদত্যাগ করেছিল আঠাশে ডিসেম্বর উনিশশো চুরানব্বই এখন তখনও এখন এক বছর ছয় বছর টার্ম ছিল যেহেতু সাতাশে নির্বাচন হয়েছিল সেই সময় বিএনপি কিন্তু এই একশো এই এতগুলি আসনে প্রায় শতাধিক আসনে বিএনপি কিন্তু নির্বাচন উভ নির্বাচন করেনি সময় ক্ষেপণ করেছে পরবর্তী সময় সংবিধান রক্ষার জন্য বিএনপি নির্বাচন করেছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি সেই নির্বাচনের পরে কিন্তু প্রথম অধিবেশনেই বিএনপি কিন্তু সংবিধান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান উনি প্রচলন করেই বা চালু করে উনি কিন্তু তিরিশে মার্চ উনি পদত্যাগ করেছিলেন হ্যাঁ এখানে আন্দোলন হয়েছিল আওয়ামী লীগের আন্দোলন করেছিল জনতার মঞ্চ ছিল হ্যাঁ সেই বলতে গেলে সেই জনতার মঞ্চের নাম আমি দিয়েছিলাম সেই জনতা মঞ্চের বক্তব্য আমি শুরু করেছিলাম সেই জনতা মঞ্চের সভাপতি আমি করেছিলাম সেই দিন তিরিশে মার্চ তখন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের তখন আমি অ্যাক্টিং কনভেনার ছিলাম সেই কারণে ওই দিন সারা দিন স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওই দিনটি ছিল তারা এই দিন সভাপতি করবে তারা এই মিটিংটা করবে অন্যান্য দিন সংবিধান বিল এনে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে হ্যাঁ সেটি করেছিল আন্দোলন করে নাই আওয়ামী লীগ তা না করেছিল কিন্তু এখন যে জায়গাটা আমরা বেশি করতে চাচ্ছি এখন যেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের কাছে এটা প্রত্যাশা করার এখন যে নির্বাচনের ধারা এই ধারাটা খুবই খারাপ এটা আওয়ামী চরিত্রের সাথে মানায় না এই জন্য আমি বলবো যে আমার ভাই নুরুজ্জাম বাবু কিন্তু এবার যে তিনবার সংসদ সদস্য হব এর আগে দুইবার নির্বাচন করে জয়লাভ করেছেন তখন বিএনপি যে পাচ্ছি ছিলেন সেই পার্টি কিন্তু ভোট পেয়েছিল কাছাকাছি হয়তো বিশ হাজার তিরিশ হাজার কম কিন্তু এবার নির্বাচনে মানে ভোটের ব্যবধানটা অনেক বেশি হয়েছে ও বাবুর ওখানে হয়তো কিছুটা ভোট বিএনপি পেয়েছে কিন্তু অনেক জায়গায় আছে কোথাও বিএনপি মাত্র সাতান্ন ভোট কোথাও একশো তেতাল্লিশ ভোট কোনো জায়গায় পাঁচশো ভোট কোনো জায়গায় এক হাজার ভোট হ্যাঁ যেখানে আমাদের ভোট পেয়েছে তিন লাখ আগের কথা তো আমাদের ভোট পেয়েছে দুই লাখ বিএনপি ভোট পেয়েছে দেড় লাখ বা এক লাখ পঁচাশি হাজার এক লাখ পঁচানব্বই হাজার কিন্তু দুই হাজার আঠারো সালের এই নির্বাচনে এই যে ভোটের ব্যাপক পার্থক্য এই পার্থক্যটা করে দিয়েছে কারা প্রশাসন আওয়ামী লীগ নিজেরা যদি করতো তাহলে কিন্তু এই বোকামিটা করতো না এটা কিন্তু বড় ধরনের বিরাট বোকামি প্রশাসন আওয়ামী লীগকে এমনভাবে ডুবিয়ে দিয়েছে যেটা আওয়ামী লীগ ভবিষ্যৎ বুঝবে তিন লক্ষ ভোটের কাছে কিন্তু এক হাজার ভোট হয় আয় একটা পনেরো লাখের কাছে চার হাজার ভোট হয় পাঁচ হাজার ভোট হয় যে পার্টি আগের বছর দেড় লাখ ভোট পেল এক লাখ সত্তর হাজার পেল সেই পার্টি পরবর্তী নির্বাচন পাঁচ হাজার পাই নিবে এই যে এটা প্রশাসন একেবারে আওয়ামী লীগকে ডুবানোর জন্যই অতি উৎসাহ কিন্তু থাকে না এই কাজটা করেছে এটা আওয়ামী লীগের জন্য খুব ক্ষতি হয়ে গেছে তাই আমি বলবো যে আমার এখান থেকে আবার যাত্রা শুরু হোক আমার ভাই বাবু এখানে আছে তাকে আমি বলবো সরকারকে বলুক যে হ্যাঁ যাত্রা শুরু হোক মানুষ তার ভোটাধিকার নিজেরা প্রয়োগ করুক মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া এটা কিন্তু খুব অন্যায় এই জবাব কিন্তু কেউ দিতে পারবে আসলে এই ময়দানে আল্লাহ সব কিছু যদি মাফ করেন এই মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার এই অপরাধ কিন্তু মাফ করবেন না এই অপরাধ কোনোভাবেই মাফ করবেন না অতএব আমি সরকারকে বলবো আমি বাবুর মাধ্যমে বলবো প্রশাসনকে বলবো আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়ে আছে ওনারাও আপনাকে একশো প্রশ্ন করবে বা করেও এভাবে এই কাজটা কেন করো তাতে করে কেন ভোট পাবো কেন মানুষকে ভোট সেন্টারে আসতে দাও না এবং এইবার যে ঘটনাটা ঘটলো দুই হাজার আঠারো সালে বিএনপির কিন্তু বিএনপির ভিতরে অনেক অভিযোগ বিএনপির নমিশন ঠিক মতো দেয় নাই চারজন পাঁচ জনকে নমিশন দিয়েছে অনেক অভিযোগ আছে হ্যাঁ অভিযোগ থাকতে পারে সবার জানি না হাবিব আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সাধারণত আমরা দেখি যে কোনো হ্যালো 
জি 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 আপনার প্রশ্নটি বলেন হ্যাঁ আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি বলেন স্যার সাধারণত আমরা দেখি কোন রাজ রাজনৈতিক নেতা বা কোন কর্মীকে যখন কোন কারণে বন্দি করা হয় অথবা রিমাইন্ডে নেওয়া হয় তারপরে যখন আদালতে আনা হয় তাদেরকে কোন কোন সময় দেখা যায় যে উইল চেয়ারে করে একেবারে নাজুক অবস্থায় নেওয়া হয় কিন্তু এই যে চিটাগাঙ্গের সিনহা হত্যা মামলার প্রধান আসামি লিয়াকত কিংবা ওই যে কি জানি প্রদীপ সহ আরো যারা তারা বারবার রিমান্ডে যাওয়ার পরেও এরা একেবারে হাস্য উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে একেবারে মানে সুস্থ সবল দেহে রিমাইন্ড থেকে বারবার ফিরে আসে এটা কি প্রহসনের রিমাইন্ড নাকি লোক দেখানো নাকি বাস্তবে এর বিচার হবে সিনহা আমার একটা মনে আছে আমি যখন দুই হাজার পনেরো সালের বারোই জানুয়ারি আমি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর থেকে আমাকে যখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের একটা বারো ফুট বা চোদ্দ ফুট রুমে আমরা প্রায় তিরিশ জন আসামি আমরা থাকতাম আমি মোহাম্মদ শাহজাহান শামসুজাহান দুটু ভাই বেলাল শামিম এই আমাদের আহসান আবু লিঙ্কন তিনজন সাবেক সংসদ সদস্য আমি তারপর প্রতিদিন এখানে দেখতাম একটা বাথরুম খুব কষ্ট হচ্ছে যেহেতু আসতে তো একটি ছেলে দেখি প্রতিদিন রাত্রে কুকড়াতে কুকড়াতে যায় বিশ্বাস করেন আপনি খুব কুকড়াতে কুকড়াতে যায় অসুস্থ ফিরে যখন আসে তখন সে শক্তিশালী তত্ত্বতা হয়ে আসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই তোমার বাবার কয়টা সন্তান বলে আমি একাই আমার বাবার সন্তান সে তুমি কি করতে বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করতে বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করতে তুমি কি টাকা চুরি করতে যে তোমার বাবা তোমাকে জেলখানে দিল তখন অন্যরা হাসতেছে তাহলে তুমি হাসো কেন সার আপনি কি বোঝেন না কি বাবার ব্যবসা দেখাশোনা ইয়াবা ইয়াবাকে নাকি বাবা বলে বুঝছেন তাই ওর ইয়াবাই ধরছে অনেক বড় ওই ওইটা হলো বড় চালান ছিল তখন দুই হাজার পনেরো সালে ওর ইয়াবাই ওকে খাওয়ায় কারা খাওয়ায় ওই ডিপি অফিসের লোকেরা একটা ইয়াবা খাওয়ানোর জন্য ওকে পাঁচ হাজার টাকা প্রতিদিন দিতে হতো প্রতি রাত্রি দুইটা করে ইয়াবা শেখে তো দশ হাজার টাকা বিষয় ওর ইয়া পাই ও টাকা দিকে তো আর একটা বলি এই বলে শেষ করতে চাই ইমরুল কয়েস মতো কয়েস নম্বর একটা ছেলে নড়াইল পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দুই হাজার পনেরো সালের নির্বাচনের চৌদ্দ সাল নির্বাচনের পরে এলাকা ছেলে চলে এসেছিল কয়েকদিন আগে ওকে নড়াইল পৌরসভার মেয়র ধরা পড়েছিল সেটা ও তারই কাউন্সিলার সে মেয়রের সাথে কথা বলেছিল পরে ওর ফোন ট্র্যাকিং করে ওকে ধরে নিয়ে আসলো এই যাত্রাবাড়ি দিচ্ছে ভোর রাত্রি তেমন তো এসে কথা না দেখলাম একজন যাচ্ছে কুকাতে কুকাতে সে তাজা হয়ে আসছে আরেকজন তাজা যাচ্ছে আমি ধন্যবাদ জানছি এই কারণে আমিও দেখি যে কি প্রদীপ তত্ত্বাদা সে মনে হচ্ছে মানে জোর কদমে চলে এবং সাহায্য জোর কদমে চলে সাবলীর মধ্যে কথা বলতে বলতে চলে আমার মানে সিনিয়র মেয়ার অ্যাক্টিং করতে করতে চলে আমার ভাই যে কথা আসল অসুখ ধরেছে আমাদের আজকে আপনি যেভাবে চিত্রিত করেন না কেন জনাব তারেক রহমান জিয়া রহমানের সন্তান সাবেক সেনাপ্রধানের সন্তান সাবেক রাষ্ট্রপতির সন্তান উনি গেলেন আমরা দেখলাম উনি হাত ছাড়তে গেলেন র্যাবের ড্রেস পান হলো মাথায় হেলমেট দেওয়া হলো সে তারেক রহমান যখন বিদেশে যান আমি তাকে দেখতে গেছিলাম বিজ হাসপাতালে তাকে নিয়ে আসতে বিশ্বাস করেন শত শত মানুষ তার হাসপাতালে ওই বিজন ভ্যানি করতে যান সে উঠতে পারছে না আমি যখন গিয়ে বললাম যে তারেক ভাই আমি হাবিবান হাবিব আসছি কোনো মতো করে উঠে আঙ্গুলটা দিলেন তার আঙ্গুল সাথে আমরা আঙ্গুল স্পষ্ট করলাম সে কিভাবে আপনার কারাবন্দী হওয়ার পরে অসুস্থ হলো যার জন্য উনি চিকিৎসা চলে গেলেন 
যে আমার ওই দর্শক ভাই আমাদের হাতে চোখ কান ফুলে দিলেন প্রদীপের যে হাঁটা सफल जनगण प्रत्याशा मन तो जगह गोलाक कत सफल তবে বিএনপি যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে রাষ্ট্র শাসন পরিচালনায় ওনারা তো কতটুকু সফল হয়েছে এইটার চেয়ে বড় কথা হলো যে বাংলাদেশকে অন্ধকারে ভূপাতিত করে কিন্তু বিএনপি বিদায় নিয়েছে যে সকল ব্যবস্থাই আমাদের সকল ব্যবস্থাকেই অচল করে রেখে দিয়েছে এই যে পুলিশের বিষয় আপনি বিদ্যুতের বিষয়ে এইগুলি নিয়ে অনেক গল্প রয়েছে হাবিব ভাই যে কথাটা বললেন পুলিশের রীতি নীতিতে সবাই ওই রিমান্ডে গেলেন আসলে হাবিব ভাই যেরকম গ্রেপ্তার হয়েছে উনি একটা ঘটনা বললেন আপনি দেখেছেন আমার পায়ে কত ডান্ডা দেবেন বিএনপি শাসনামলেই কিন্তু কত ক্রিমিনাল কত সুন্দরভাবে জীবনযাপন করছে এগুলি হলো আসলে পুলিশি চরিত্র ওইটাকে আপনাকে যেভাবে আমরা বিশ্লেষণ করি সেটা ইচ্ছে করলেই বাংলাদেশ থেকে सबाई যেমন সাংবাদিকদের সহযোগিতা লাগবে বিরোধী দলের সহযোগিতা লাগবে বিরোধী দলের একদম অসহযোগিতা ব্যতীত সরকার অনেকটা সফল হয়েছে আমার বক্তব্য ঠিক এরকম যে যেই দেশে বিরোধী দলের কোনো রকম সহযোগিতা নাই ছায়া সরকার হিসাবে বিরোধী দল শুধু সমালোচনা ছাড়া আলোচনার কোনো বিষয়বস্তু তুলে ধরতে পারে না যেই দেশে বিরোধী দল নিজেরাই অপরাধী হয়ে মানে মামলা খুনের মামলা লুটের মামলা দেশের সম্পদ বিদেশে পাচারের মামলা এমনকি এতিমদের টাকা আত্মসাতের মামলা সেই দেশে বিরোধী দল কি অবস্থায় আছে কি কতটুকু সহযোগিতা করতে পারে এই বিবেচনা থেকে আমি মনে করি আওয়ামী লীগ সরকার শতভাগ রাষ্ট্র পরিচালনায় সফল হয়েছে জি জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমি চলে যাচ্ছি জনাব কাদের গুনি চৌধুরী আপনার কাছে আমাদের সময় প্রায় শেষ আপনি যদি একটু সংক্ষেপে বলতেন যে এই যে যে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় উনপঞ্চ পঞ্চাশ বছর ইতিহাসে বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক দলগুলা তারা জনগণের স্বার্থ এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কতটুকু সফল হয়েছে কতটুকু প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে যদি আপনি একটু সংক্ষেপে যদি বলতেন घटना बदली 
আপনি যে বিষয়টি এখন আমি আসি প্রসঙ্গ যেটা আপনি যেটা বলেছেন যে রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি বিয়াল্লিশ বছর মূল্যায়ন আপনার মূল্যায়ন যেটা হয় আমি সেই দিক থেকে বলবো যে ধরেন বিএনপি আওয়ামী লীগকে আমি যতই বলি পছন্দ করি আর না করি আমি যদি বলি যে না তারা কিছু করে নেই এটাকে ভুল ধারণা দুই দলেরই অর্জন আছে যদি দুই জলের অর্জন না থাকতো আওয়ামী লীগ বিএনপি দেশের সবচেয়ে শীর্ষ সংগঠনে পরিণত হতো না আওয়ামী লীগ ডাক দিলে আজকে কোটি লক্ষ জনতা হয় বিএনপি ডাকলে লক্ষ জনত হয় আমি কাদের বলছি ডাকলে পাঁচটা লোক হবে ব্যক্তিগত হবে হবে না এটা বাস্তবতা তার মানে এই দুটি জলের দল অত্যন্ত জনপ্রিয় এখানে এটা অস্বীকার করার জন্য কেউ হয়তো বেশি কেউ হয়তো কম কেউ হয়তো কর্মের জন্য কখনো কখনো পপুলারিটি বেশি অর্জন করে কেউ হয়তো কম করে কিন্তু বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সংগঠন এই দুটি বিএনপির কথা যেটা আপনি বিয়াল্লিশ বছরের যেটা বলছেন আমার দৃষ্টিকোণে যেটা হলো বিএনপির কিছুটা ব্যর্থতা থাকলে সেটা সফলতা কম নয় আমি আজকে হয়তো আওয়ামী লীগের কথা বলে আওয়ামী লীগের সফলতাগুলো হয়তো আমি যেদিন আসবে সেদিন তুলে ধরবো ব্যর্থতা তুলে ধরবো সেখানে যদি একদিকে যদি বলেন আপনার কিন্তু গণতন্ত্রটা দেশের মধ্যে কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছিল বিএনপি কিন্তু এটা কিন্তু সত্যি কথা এই এই শিকারটা সবাইকে করতে হবে আপনার জেও রহমান ক্ষমতা আসার পরে এক দলীয় বাকশালের পরে বহুদলীয় গণতন্ত্র সেটা কিন্তু সেই সময় দিয়ে এই প্রশংসাটা কিন্তু তারা বিএনপি নিতেই পারে ওই সময়ে চারটি মাত্র আমার মিডিয়ার কথা যদি বলেন চারটি মাত্র সংবাদপত্র লেখে সব সংবাদপত্র যদি বন্ধ করে দেবেছিলেন এইটা কিন্তু জেউরম এসে বিএনপি এসে কিন্তু যে এই এই সফলতাটা তার তারা কিন্তু দাবি করতে পারে আপনি যদি বলেন জাতীয়তার একটা পরিচয় ছিল না আমরা যখন বাইরে যেতে যখন বলো বাংলা বলো তোমার ইন্ডিয়ান বাঙালি না বাংলাদেশি বাঙালি এই জাতীয়তার পরিচয়টা এই এই যে সাফল্যের এই বিষয়টাও তারা তারা নিতে নিতে পারে আমি যদি বলি এখন রেমিটেন্সের আমার প্রধান তিন তিনটা উৎস একটা হলো আমার কৃষি খাত থেকে একটা হলো আমার গার্মেন্টস খাত থেকে একটা হলো আমাদের বিদেশের যারা আছেন আমাদের বিদেশি কর্মী যাদের রেমিটেন্স যদি এই দিক থেকে আপনি আপনি দেখেন আপনার কৃষি ক্ষেত্রে কিন্তু বিপ্লব ঘটেছিল বিএনপির সময় তারপরে গিয়ে হলো এটার পরে খাদ্য বিপ্লব হলো এবং বাইরে বিদেশে খাদ্য রপ্তানি প্রতিযোগিত এই একটা বিপ্লব এবং সেখান থেকে একটা বড় ধরনের অর্থনীতি গ্রামের অর্থনীতি চাঙ্গা হলো আপনি যদি গার্মেন্টস খাতের কথা বলেন গার্মেন্টস কিন্তু যে ওই সময় বিএনপির সময় কিন্তু শুরু হয়েছে প্রথম ওই সময় বিদেশে প্রথম ছিয়াত্তর সালে কিন্তু বিএনপি সময়ে আপনার কিন্তু বিদেশের লোকজন পাঠানো শুরু হয়েছে বা রেমিটেন্স আসা শুরু হলো এই অর্জনগুলো বিএনপি নিতে পারে আমি ব্যস্ততার কথা কথা বলবো আপনার যদি বলেন একটা দেশে স্থিতিশীলতা তৈরি করে সেটা তার কথা আর মিলে প্রতিদিন আজকে একজন এইটা তো একটু সিম্পল ফিরিয়ে নিয়েছিল আর একটা যেটা হলো আপনাকে আমি যেটা বলবো গণমাধ্যমের যদি আমি উন্নয়ন কথা বলে আমার সাইডে বলে অনেকগুলো করছে পিআইবি আমাদের প্রেস ইনস্টিটিউট পিআইডি প্রেস ক্লাব বিল্ডিং এগুলো কিন্তু ওই সময় করেছিল আমরা কিন্তু ইভেন সাংবাদিকদের পতন আবাসনের ব্যবস্থা মিরপুরে সাংবাদিক এগুলো কিন্তু ওই সময় হয়েছিল এই সত্যগুলো আমাদেরকে বলতে এটা এটা অর্জনটা হয়তো বিএনপির পক্ষে হাইব্রাইড পক্ষে যাবে আপনি যদি দেখেন শিশুদের জন্য প্রচুর কাজ সে সময় করেছিল শিশু পার্ক শিশু হাসপাতাল তারপর দিয়ে হলো যে হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতাল পঞ্চাশ সদস্যার ক্যান্সার ইনস্টিটিউট তারপর জাতীয় অত্যমেডিক হাসপাতাল নার্সিং কলেজ তারপর যে হলো বিএমএ প্রেস ক্লাবের জন্য সাংবাদিক জন্য ডাক্তারের জন্য বিএমএ ডায়রিয়া চিকিৎসা গবেষণার জন্য যে আইসিডি টিআরবি এগুলো কিন্তু সব কিন্তু ওই সময় যে এই এই জিনিসগুলো কিন্তু বিএনপি নিতে পারে যে হ্যাঁ আমরা করেছি আপনার খালকাটা কর্মসূচি বা যে জুটি বলুক সে সময় খালকাটা কর্মসূচিতে একটা বিশাল বিপ্লব আছে এই এটা তারা নিতে পারেন সংগঠিত থাকা মজবুত থাকা সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় বিএনপির যথেষ্ট দুর্বলতা এবং ব্যর্থতা আছে জি জি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকেই আজকের অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা অনুষ্ঠান শেষ প্রান্তে চলে এসেছি দর্শক চলে এসেছে অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে দেখছিলেন আয়ন জার্নাল কথা বলছিলাম সারা বিশ্বের সংবাদ প্রবাহনে পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানাই আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ